Bukas ang buhay ni Kim sa mga tao simula nang pumasok siya sa show business. Pero ang hindi alam ng mga nakararami, ang buhay ni Kim ay kwento ng paulit-ulit na pagkakada pa at pagbangon sa likod ng kamera. Kimberly Sue Yap Chu sa tunay na buhay. Lumaki sa isang traditional Chinese-Filipino family. Simple lang ang pangarap ni Kim noon. Ang maging magkakasama silang pamilya at ang makapagtapos siya ng pag-aaral. May kaya kami noon nung bata ako. Growing up, wala hindi talaga buo yung pamilya namin. Yung papa ko kasi, ano siya dati, ahente ng gamot. Basta nag travel siya from one country to another, one city to another. So, hindi talaga namin siya madalas kasama. And yun, lumaki kami sa mama ko. Yung papa ko, dumadalaw-dalaw lang. And hanggang sa nalaman namin na meron nga siyang ibang, ibang family, so parang hindi na rin kami nagulat. In fairness sa mama ko naman, lahat binibigay niya, tapos hindi siya nagsasabi ng masamang salita. Mama ko kasi hindi vocal, hindi rin siya malambing, hindi rin siya... Iba siya. <laughs> Iba siya kasi parang Kastila sila, pinalaki sila ng Kastila way, so medyo matapang. Ganun. Hanggang sa may isa pang malaking problema ang dumating sa pamilya nila. Meron kaming tindahan, meron kaming... May store kami, and then nagkaroon lang ng problema sa mama ko. And then, na-bankrupt kami. Eight years old pa lang si Kim noong maghiwalay ang mga magulang niyang sina William at Luella. Noong panahon na nawala yung mama ko, dahil nagkaroon siya ng problema sa business side, lumipat kami ng Cebu, binalipat kami ng papa ko sa lola namin, which is mama ng papa ko. Tapos next, sa Jensan, tapos sumunod na year sa Mindoro, tapos bumalik ulit kami ng Cebu. Tapos nagkagayan de oro half a year, tapos mm, nag-Cebu ulit. Luzon, Visayas, Mindanok. Magkakasama kami lahat. Parang sa isang taon, iba yung sponsor namin. Parang ngayong taon, lola namin yung magpapatira and magpapaaral. And then next year, sino naman? So another tita na naman. So next year, ibang tita ulit. Ate, last week pa yung deadline ng enrollment namin eh. Sa Monday na yung start na klase, hindi pa rin kami enrolled. Makasunod pa ba kami karong school year? Ginagawa na namin ni Papa ng paraan. Kinsa may mag-sponsor na to. Nag-uusapan na ng pamilya, baka pwede daw tumulong si na auntie. Sige. Hirap ng ganito, ate. Konting tiis. Importante, makapagtapos ka. Tibale, balang araw pag nagkaroon ako ng trabaho, ako ang nagabayad sa enrollment ko para hindi niyo na ako iisipin. Mag-focus ka lang sa pag-aaral mo. Yun ang importante ngayon para hindi naman nakakaya sa nagpapaaral sa'yo. Kahit hindi maganda ang nangyayari sa mga magulang niya, Inisip pa rin ni Kim na meron pa rin silang dapat ipagpasalamat dahil nakakapag-aral pa rin sila. Nagpapasalamat kasi kami kasi hindi kami tumitigil sa... Diyos <laughs> ko, memory lane pala ito. <laughs> hindi kami tumitigil sa pagpapaaral. Hindi kami pinapabayaan. Maayos kasi yung buhay namin before. And yung nandito ka, tapos biglang bumaba. 